Ibrahim Matendo ya mitume sura ya ini Na ninaomba na ema ya mungu ni mebrief kadiri itakabu wezekana Ingawa ni naelewa siku moja kwa buwana ni kama miaka elfu na miaka elfu ni kama siku moja Boyo naweza ni sitabilike lakini ni taeshimo moja Mana ni mepewa muda uyo kisha pitiriza <laughs> Ilikuwa ni simame saa kumi Lakini sasa usiangalia sana sana Matendo ya metume sura ya nne, mstari wa nane, paka wa kumi na tatu. Matendo ya metume sura ya nne, mstari wa nane, paka wa kumi na tatu. Somo letu ni moto wa wamsho. Moto wa wamsho, matendo ya metume sura ya nne, mstari wa nane, paka wa kumi na tatu. Ndeno la mungu linasema, ndipo petro akicha roho mtakatifu. Tumefika wote pa. Ndipo Petro akija roho mtakatifu akawaambi yeye wakubwa wa watu na wazee wa Israeli kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanywa yule mtu dhaifu jinsi alipopona jueni nini nyote na watu wote wa Israeli ya kuu Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti Amai nini mlimsulubisha na mungu Aka mfufua katika wafu Kwa jina hilo Mtu huyu Anasimama ali mzima mbele ye Yeye liye chiwe Lile lilo tarauliwa na ninyo wa ashi Nalo limewewa Kwa chiwe kula pembe Wala haku wakofu katika mwingine Awai yote kwa maa hapana china chingi Chini ya mbibu Wali lopewa wanadamu Litu pasaro sisi Kukolewa Basi walipoona ujasi Walipoona nini? Walipoona ujasi wa Petro na Yohana Na kwa juha ya kuwa ni watu wasio na elimu Wasio na marifu Waka staja Waka tambu Ya kwamba walikuwa Pamoja na Yesu Jina la mungu wetu libarikiwe sana Hapa pata chimbika Amen. Amen. Hapa pata fanya nini? Pata chimbika. Kama kuna kibwengo, kama kuna mzimu, kama kuna afunge virango mapema. Jamani amina ya? Kwa sababu hapa, kwa na shuhuli, na shuhuli hii inaitaji watu, na watu dosisi. Ina lakona libarikiwe sana Shuguri hii ni anani Ni agwana mwenyewe Sisi ya tuna jukumulikina hapa Sikukua kulitaja jina laki Kuliinua jina laki Kulihubiri neno laki Alafu yeye mwenyewe Ni kocha mchezaji Yuko hapa kufanya shuguri Tunapuona tuko hapa hatuko wenyewe Ina lakona libarikiwe sana Yeye ni nani Kocha mchezaji Ina labana libarikiwe sana Unajua zamani kabla sijawa mhubili na kabla sijawa koka Nilikuwa nina wapenda wekungu wa kisipasi Nimesema zamani Nasi wakama nina matukia ina nina shukri nyingine siki Yamani ya nina Yamani ya nina Kwa hiyo ni kiona kitu chekungu kama hivi ino wana Ina likumusha mahali ya Ina labana libarikiwe sana Sasa ni kawakoka Ni kakutana na mga lilahaya Yesu Christo wana wa mungu wa lilahaya Mbabe wa eneo Haka nitoa kamazi mba Ni kasalimu wangu Ni kampa Yesu maisha ya 
na vitu vingi sana kufanya marekebisho ndani yao na moja ya vitu alivyofanya marekebisho ni uenda wazimu wa mambo haya kwa hiyo muda wangu mwingi ukachukuliwa na neno na maisha ya imani na kumkulia yeye na kuishi kwa ajili yake kwa hiyo nikawa sina muda wa kutosha sana kuendelea kujua kinachoendelea na nipo kwa nikichungulia chungulia huko sikuwa naona habari nzuri sana mara wamepigwa tano mara na majani nikawa aini kiraha sana kwa hiyo nikawa spend sana kufuatilia lakini mimi kadaka kashangaa na kati na pekuwa pekuwa na nikakuta Yesu Simba Wanajua wanachokiamini. Alafu hawaogopi chochote. 
Sasa ukitaka kujua watu hao walikuwa hawaogopi chochote. Walikuwa wanaongea na akina nani. Hii ni baraza la sehemu Baraza kati. Wakiamua unaondoka, unaondoka na hawa jamaa walikuwa wanajua. Hawa ndio wanasema Yesu asubiwe baba kikatokea kichotoke. Hawa walitoroka hapo ndio wafahamu. Hawa walikimbia Petro alikuwa anauliza wewe ndiye asema ah Allah mimi ni shubi. Ni, ni kutoka usingizi. Ana kwanza wamsho ni nini? 
ni kutoka katika ushingizi ambao pia ninaweza nika nikaipa eh, namna nyingine eh, kwa sababu nazungumza jambo la lahoni ni 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 ni, ni kutoka katika kuli kutoka usingizini au kutoka katika kuji sahau kwa hiyo uamsho ni kutoka usingizini au kutoka katika kulala ndio maana natumia neno lile kuwa macho lakini maana ya pili ni kutoka katika mauti au kutoka katika kifo ni kutoka katika kifo au kutoka katika mauti unajua mtu aliyekufa hajitambui mtu ambaye ni marehemu hajitambui hajielewi hata ungemuuliza wewe unaitwa nani hawezi kutaja jina lako wewe ni wa kike wa kiume hawezi hata kusema sielewi hajitambui hajitambui mtu kwa hiyo maana ya pili ya uamsho ni kutoka katika hali ya mauti na kwa sababu tunazungumza vitu vya rohoni tunazungumza maana ma, tunazungumza kwa maana ya kutoka katika mauti ya kiroho mauti lakini maana ya tatu ni 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 ni, 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 ni kurejea katika viwango maana ya tatu ni kurejea katika viwango kurejea katika viwango tunapotazama hawa kina Petro na Yohana wakiwa mbele ya baraza la sehemu unawaona ni watu walio macho ni watu wanaojitambua ni watu wanaojielewa si watu wanaojiona duni machoni pa hao waliosimama mbele yao kama walikuwa wakubwa wana mamlaka wana madaraka wana maamuzi na wanaweza kufanya chochote lakini unaona watu hawa ni watu wanaojielewa watu hawa ni watu wanaojitambua watu hawa ni watu walio hai watu hawa ni watu walio macho watu hawa hawajioni duni machoni pa challenge zao changamoto zilizoko mbele yao kuna baadhi ya mambo kadhaa hapa nataka niaweke vizuri zaidi Unajua kulala wakati mwingine watu huwa wanasema ni nusu ya kufa. Kwa sababu mtu aliyelala wakati mwingine hana tofauti sana na mtu aliyezimia. Mtu aliyelala. Ukimkuta mtu amelala na ukimkuta mtu amezimia ni ngumu sana kuweka tofauti katika hali yako. Lakini pia kwa kiwango kikubwa ufahamu wa mtu aliyelala ni mdogo sana. Haondokewi kabisa. Lakini kiwango chake cha ufahamu na kujitambua kiko chini sana. Mambo mengi mabaya yanaweza yakatokea wakati mtu amelala Hakuna siku nilikasirika ninaamshwa na mke wangu amewahi kuamka asubuhi anakuta flat TV yangu pale kubwa haipo Kuna wanaume unajua zarau mbaya sana Najua mwanamke akiolewa huwa anajua nimeolewa na mwanaume. Na akilala analala kwa najua gumu nani? Kuna simba huko. Kwa hiyo sina kuwa na sina haja kuwa na simba. Kuna mwanaume. Lakini kama kuna tokea tatizo unakuta mwanaume unasema mama nipe kanga niingie babu tunguni hapa. Hii si sawa. Sasa mimi nimelala sina habari. Watu wamekata dinisha wameingia ndani wamechukua TV wametoka mimi ndio nakuja kuamsha baba unaelewa kilichotokea kwenye nyumba hii usiku wa leo nilijisikia vibaya sana na sio kusema mama nisamee mimi nimelala hadi leo watu 
watu wameingia ndani wamebeba ya kwa kiyo sata wakapika wakala zarao sana anyway, lidi piti mama mabaya ya naweze ya katukea watu wa kilala tunapolala kiroho adwe anatek advante ya kufanya na tunapozungumza kwa mwisho hivi tuelewe pia mtu aliyekufa maana kufa kiroho ni sababu nyingine nayo tufanya tutake kwa mwisho mtu aliyekufa anaweza akawa na viungo vyote mikono miwili macho mawili miguu miwili masikio mawili na kila kitu lakini fahamu zake zote sensa zile alikuwa anazunguza baba askofu asubuhi zote zimefanya nini zimekufa kwa unamuona ni mtu mzima lakini inactive hawezi kufanya kitu chochote hawezi kukabiliana na challenge zozote zitakazoinuka mbele yake pa. kwa nini hawezi kwa sababu ni marehemu
la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana nani mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu hata kufikia kwenye cheo na kimo cha utimilifu wa nani Kristo he is the star dio dio wangu jina la bwana libarikiwe sana amen jina la bwana libarikiwe sana amen watumishi wa Mungu moja ya challenge tuliyonayo sasa sio mafundisho mengi yanayohusu uamsho kwa sababu iko dhana ya uamsho iko nadharia ya uamsho na yako maisha halisi ya uamsho na challenge tuliyonayo sasa inaweza isiwe kwa kiwango kikubwa sana juu ya nadharia ya uamsho maana tumeanza kuimba uamsho sasa huu ni mwaka wa tatu na mwaka wa nne lakini ni kuishi kuwa uamsho kiu halisi Jina la Bwana libarikiwe sana. Unajua ni lazima tufike mahali sasa. Tuanze. Yaani hatuwezi kuwa darasani siku zote. Unapoenda kumfundisha wanafunzi eh kuendesha gari. Unachukua ubao, unaanza kumuonyesha hii ndio gear. Eh hii ndio brake. Hii ndio steering. Unabonyeza hapa hii ni hodi ukitaka kufunga breki lakini mtu akibakia darasani huyo mwanafunzi huyo akibakia darasani asipochukua hatu hawezi kuwa dereva lazima afike mahali afanye maamuzi halisi yanaweza kumfanya kuanza kuvifanyia kazi vitu alivyofunza kwa kuna nadharia ya uamsho lakini kuna maisha ya uamsho. Na niko hapa kukupa challenge. Tunahitaji mafundisho sahihi ya uamsho. Lakini lazima tutoke hapa. Twende kwenye hatua ya kuishi uamsho ili tuanze kuona vitu vinatokea. Na mabadiliko makubwa yanatokea. Na nataka nikutie moyo kama kuna watu wazuri ambao wanaweza kuitikia uamsho kwa urahisi ni vijana. Kwa sababu by nature they are dynamic. By nature they are dynamic. Ni watu wenye uwezo wa kujaribu mambo mapya bila kujali. Ukimwambia mtu mzima akacheze kidali juu ya miti. Ngumu sana. Ni lugha kutoka tawe mpaka tawe wewe yangu una spesa nini? Sikaba mnaelewa kidali. Lakini vijana they don't care. Ukimwambia mtu mzima akatumia muda wake wote wanacheza disco mpaka asubuhi atakuwa na mambo mengi ya kufanya lakini vijana they don't care. Hawajali kujaribu mambo mapya. Na ndio maana ibilisi anaweza kuleta jambo lolote. They don't care. Sasa hivi wanafundisha leo huko duniani wanawaambia vijana wewe huna jinsia. Jinsia unaamua mwenyewe. Unaweza kuamua kuwa mwanamke na unaweza kuamua kuwa mwanaume. Na the devil is bombarding these nonsense kwenye maisha ya vijana. Na huko duniani kwa sababu vijana wanataka kujaribu chochote. Akili yao utu wao maisha yao yako dynamic ni mtaji mkono ni mwibilishi akimpata kijana atafanya mambo ya ajabu sana ndio ni mtaji mkono wa Mungu akimpata kijana atafanya mapinduzi makubwa wewe ni mtaji wa ajabu sana uwe kwenye mkono wa Mungu au kwenye mkono wa shetani kwa hiyo unachagua kuchezea timu ya mimi nimechagua kucheza kwenye timu ya Yesu Kristo. Bwana Bwana Yesu asifiwe. Kujaelewa. Kipandisha tu juu. Maana yake nini? Tunapojifunza maneno haya moto au shauku ya moto wa uamsho. Nataka kutumia tafsiri kama tatu nne hivi. 
Shauku ya mtu wa uongo ni nini? Ni nini hasa? Hiki kitu ni nini hasa? Tafsiri ya kwanza naipata kwenye Yeremia 20 mstari wa 9. Ni nguvu, sema ni nguvu. Ni nguvu inayowaka ndani ya mtu. Kwa kiwango ambacho hawezi kukata tamaa. Ni nguvu inayowaka ndani ya mtu kwa kiwango ambacho hayuko tayari kusalimu amri kusalenda au kukata tamaa <coughs> na muona Yeremia katika sura ya 20 anasema maneno haya Yeremia sura ya 20 na ule mstari wa Yeye Yeremia mwenyewe ana anatupa ujuzi wake mwenyewe binafsi kwenye ule mstari wa Kenya anasema nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake basi ndipo moyoni mwangu kumekuwa kumekuwa kama moto uwaka uliofungwa ndani ya mifupa yao Nami nimechoka kwa kustahimili siwezi tena kujisikia. Huyo ni yeye anapomwaliza pashe shauku anakuambia ni kama moto unauchemka ndani yangu unaowaka ndani yangu una haya ni maneno yeye anasema sitasema hata ningesema sitasema tena hata ningesema sitamtaja tena hata ningesema mimi basi hata ningesema nimechoka sema Anasema katika ule mstari wa 12 
kwa namna ya ajabu sana anasema si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu la ba na kaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu umeona neno nimeshikwa mbona neno nimeshikwa anasema hivi sijioni kama nimefika wala sijioni kama kuna mahakuna kitu nimefanya ya na kaza buti na kaza mwendo ili nipate kitu ambacho kwa ajili yake mimi nimeshikwa yani kwa ajili yake mimi ni matenda unajua revival na kama unataka kuwa mwana revival lazima ufike mahali uwe mateka wa ajenda unajua mimi ni kitu cha kushangaza sana kabla ya mambo haya nilikuwa nasoma biblia ni kama nilikuwa naona ina madani yani sasa hivi nikisoma biblia napata kama kweli yani ni kama naona revival kuanzia mstari wa kwanza wa kitabu cha mwana ukawa ukiwa alafu bwana natokea sasa hiyo inaitwa nini <laughs> yani yani naona karibu biblia nzi imejaa ups and downs za nyakati only and off za nyakati na matabaka haya mawili ya on ya on and off sisi ni tabaka la watu ambao tumeamua kuwa on ya maana nina tumeamua kuwa mkononi wa Bwana ili Mungu atutumie kama jambo cha mapinduzi makubwa ya kitaifa na kimataifa na inawezekana wewe Bwana akafanya makubwa katika maisha yako amen nashukuru baba skofu alizungumza kwamba tunahitaji elimu na tunahitaji hizo capacity zingine zote lakini kuna wakati Bwana atafanya zaidi ya elimu zetu zaidi ya mitaji yetu na zaidi ya idadi yetu na zaidi ya uzoefu wetu Yaani Mungu anakwenda na wewe kwenye level mpaka mwenyewe. Yaani unajishangaa kabla mtu hajakushangaa. Na unajua kiwango hiki na namna hii wala somi. Kuna mtu mwingine ana operate ndani yake. Kuna nguvu nyingine inafanya maajabu katika maisha yake. Sasa najifahamu. Mimi si wajizi kwa viwango hivi. Kuna kitu Mungu anafanya. Na niko hapa kukwambia Mungu tayari yuko kazini. Na anafanya mambo na maisha ya watu. Na watu wale ambao Mungu yuko tayari kufanya nao maajabu wewe
kutunyamazisha hajazaliwa hapa. <laughs> Nyinyi mtaamua wenyewe, hukumuni wenyewe kati ya nyinyi na Mungu. Sisi tumtii nani? Ukishafikia hiyo levo, maana tuogopi jela. Maana tukiwa tunataka watu tu tunajua na tunachokitaka. Amen. Hatuogopi nini? Jela. Yeah. Hatuogopi kufukuzwa kazi. Hatuogopi kuachwa kama tumeolewa. Hatuogopi kuacha. Yaani vitu vyote vinavyokatoka. Yaani hatufanyi kitu hivi kwa makusudi. Lakini kuna kitu ambacho lazima tukitii. Hicho nini? Ni Mungu. Ni neno lake. Ni mapenzi yake. Vitu vingine vyote vinapaswa kusitana. Nyumba yako huwezi kuwa na thamani kuliko kusudi la Mungu. Familia yako huwezi kuwa na thamani kuliko kusudi la Mungu. Shamba lako huwezi kuwa na thamani kuliko kusudi la Mungu. Kazi yako huwezi kuwa na thamani kuliko kusudi la Mungu. Haya sio maamuzi ya a e i o i go man go man haya sio maamuzi ya nasa haya ni maamuzi ya watu wenye akili zao timamu ya kwamba tunamtaka bwana na nguvu zake mvua yeshe chua na wake tutasimama naye wakikubali wasikubali tutasimama naye waende nasi wasiende nasi tutasimama naye Nafsi yake kwa jina. Maisha haya sio yale tena. 
Usho ya mti. Yes, fanya unachotaka. Kwa namna unayotaka. Kuna gharama. Sema kuna gharama. Sema kuna gharama. Ndio maana mambo haya moja yanahitaji maombi mengi. Ndio maana yanahitaji nini? Maombi mengi. Mbili yanahitaji maombi ya muda mrefu. Yanahitaji maombi ya muda mrefu. Tatu yanahitaji mifumo yenye mzigo. Tatu yanahitaji mifumo yenye mzigo. Nne yanahitaji machozi. Na mateso. Machozi na mateso. Paulo mtume alipiga anasema na upesa wa mwili wangu. Kwa kiwango ambacho huhitaji kuhurumia mwili, mwili unalalamika. Unakwambia nimechoka, pumzika. Unawaambia tulia wewe ni wewe unatakiwa kufanya kazi ya Bwana, wewe twende tupige jeni. Acha haya mambo yako. Amen. Mnapombana na mwili wakati mwingine pako na usaidia mwili anasema akili kwa imechoka lakini liko jukumu yako majukumu yako mambo lazima yafanyike unaulazimisha mwili utainuka kwa sababu kuna vitu lazima vitokee kuna vitu lazima vifanyike umesikia mzee anasema ninatokea nina, nina mbele nimetoka mbele nikaja dodoma natoka dodoma na kwenda ile saa natoka ile saa na rudi mbele nikitoka mbele na kwenda mtwara nikitoka mtwara na kwenda kigoma nikitoka kigoma na kwenda na kila siku masaa tatu masaa manne nilikuwa naye mbele unampa kipindi asubuhi ile ile mamaliza rati ngoma ile mpaka mnatungulia nje giza baba yuko amesimama anatema madini ya point iliyopita kubwa kuliko ya ya hiyo lakini kuna kitu kuna drive Pashe, 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 pashe. Ukikaa tu hakuna vitu vinakaa. Mungu akae. Akae na wanaokaa. Mungu anaenda na wanaenda. If you move, God moves. Lakini ukikaa, unasubiri maana. Maana ilikuwa ya dada la kale. Akanajiti hakuna maana baba lazima ikiwe je ni shambani. Maana zamani. Akina dada jipi? Baba msitu fisiki jembe.
Kwa nini watu wangapi wameniambia? Marwa kiti cha ukatibu mkubwa hapa kinakutana mara moja. Usikae kizembe zembe hapo. Utatoka na mkoba mtupu hapo tutakusa hapo. Hii ngoma ina miaka minne baada ya miaka minne kuna vichinjio shauri yako. Watu watu ni waajabu sana. Watu ni waajabu sana. Ukisha weka masira yako tu ya kusula Mungu umechemka. Umechemka. Lakini ukinua makusuri ya Bwana tu utamwona Mungu. Amen. Na uzuri wa Mungu Bwana huwezi kumtumikia akwacha. Hakuna mtafutia mtu aliyetabiri maisha yake kwa jina ya Mungu watoto wake unaomba kwa mkate. Lakini utaonekana unachelewa, utaonekana mchinga. Weza kuwataza watajenga jumba la kwanza, watajenga jumba la pili, watajenga na jumba la tatu, watanunua shamba la kwanza, watanunua shamba la pili. Utaonekana unachelewa, lakini nataka kwa hakuna aliyewahi kuchelewa na itembea na Mungu. Mtafutia mmoja kwa jibu lile, alitembea na Mungu na mimi, alafu akawa amechelewa. Maana bwana sasa hivi akatembea na Mungu, akawaacha watu wake duniani, atwalia. Hata kifa kichoona, je, hata kifa nani? Eno Wewe una unaendelea na safari kumbe safari kwenda ishia hapa. Jamaa hakuonja mauti. Yaani alitembea na Mungu yani Mungu akasikia na kusema huyu kwa nini akaa hivi? Tutue naye kule sebleni. Baba finali ni Mungu. Finali nani? Mungu. Tendea na Mungu. Haya matumbo utayaacha. Haya mashamba utayaacha. Haya haya
unafikiri wewe unafikiri kuokoka ni hiari mimi ndio nimeamua utaokoka hasa nilihubiri kibabe unataka au utaka utaokoka nikamwambia basi siokoki jamaa akaendelea sawa akaja akasema uko tayari kuokoka kuja nikabia sitaki wewe vipi kwani uko kwa kazi akasema akaitwambia kuokoka hiari kuokoka ni kazi
lakini hapa na tatu ushauku inalipuka wakati watu wanapochukua hatu na tunamwona Nehemia bila nasema hivi kwanza akaketi naomba kiti alifanya nini aliketi nini tafsiri hivi yani aliposikia habari zile alishua nguvu kasema uka lakini alimendelea kuketi pale kuna kitu kingetokea Bibi na sababu tatu hapo nakwata nafanya nini? Aliketi. Wakati wa kuketi ni wakati wa kutafakari. Wakati wa analyze. Na tulipokuwa tunataka uhamisho, tulipoiona hitaji, tuliketi. Tulianalyze. Lakini tungebakia pale mtaa. Kuna kitu kingetokea. Akafanya jambo la pili. Bibi na sababu hii akalia. kama ndipo waswahili wanasema ukiona mtu mzima analia na unajua kilio ni sauti ni lugha pi ni kilio ni lugha na Mungu anasikia lakini lugha ya kilio peke yake haifanyi nini haitoshi hakuishia kilio alifika mara akasema nikiendelea kulia hapa kwa sababu damu hili ni kubwa inazidi uwezo wangu na wazazi kuleta mapinduzi makubwa haya ya kiimani mapinduzi makubwa haya ya kiroho mapinduzi makubwa haya katika nchi yangu mimi house boy akachukua hatua ya tatu na ngapi anasema akafunga akaacha kula tena alifunga sisi sukuka sasa mfuko kama unashinda unashinda njaa siku ya kwanza siku ya pili siku ya tano kuna kitu kinatokea sinakuwa umeshinda jambo lakini kuna jambo kabla ya hili niliita jambo la nne linaitwa akaombolezo unajua ile neno maombolezo ni kutangaza msiba maombolezo ni nini ni lugha ya msibani Neno maombolezo ni lugha ya msiba. Ni kitu kinacho kilicho na sifa ya mauti kimetokea. Ndio kinaitwa maombolezo. Unaposikia vibaya, unahuzunika, inaitwa maombolezo. Kwa hiyo akatangaza msiba. Ya kwamba kilichotokea hiki ni kifo. Haya ni mauti. Ni mauti na na tunatamani na hakuishia hapo akatoka hatua hiyo ya nne akaingia hatua ya tano akaomba mbele za nani mbele za Mungu unaweza ukafuatia ile maombi yake yalivyokuwa na kina anavomweleza Mungu anavohitaji msaada wake anavohitaji Mungu atokee lakini angeishia kwenye maombi kuna kitu kingetokea angeishia kwenye maombi kuna kitu kingetokea akachukua hatu na unapoona anaweka azimio la kuchukua hatua. Unajua ile ile azimio tu la kuchukua hatua lilifanya Mungu aanze kumuvu. Yaani ile azimio kabla ya kuchukua hatua, azimio tu. Na kama safi masi hapo anatokea mbele ya mfalme na anaazimio. Hana hatua, anaazimio. Hana hatua yoyote. Anaazimio tu hapa lazima kitu kitokee. Hadi mfalme anamkanda mke wake akamuuliza, "Na kuona hauna uso wa furaha hapa?" Kuna tatizo. Kumbe ukiwaka azimio, you move on. Umenielewa? Umenielewa? Anasema una akama na wezaje kuwa na raha anazunguka habari ya makaburi ya baba zao. Anazunguka habari ya mtu wa Yesu. Anazunguka habari ya malaika wa Yesu. Na wezaje kupata raha baba. Anasema alafu kasi anaulizo unataka nini? Kosa. Jambo la kwanza nataka mshiki. Sio mimi. Yaani unaona vitu vinavyotoka kwa mtu aliyetoka magoti ukiwa katika hali ya kawaida utaomba utaona miti utaona miti miti minne mitano itaisaidia mambo mengine yatatokea huko bila sababu lakini vitu vinavyomtoka ni prophetic ni anointed nataka msifu wa mfalme huko msitu wa mfalme baba wa haijaji mfalme anasema sawa 
Alafu nini? Nataka waraka. Sasa waraka leo ni diploma pass. Sio kama unaelewa. Wakati ule ilikuwa ni waraka ili akipita kila kila nchi asiulifu. Lakini leo ni diploma passport. Diploma passport. Yaani una mpaka wa watu wa taifa la watu unapita. Alafu msafara. Hao shiboni, hebu screen hao shiboni. Una maona unaona magari ya iku. Yanamshirikiza kwao ni kwao ni kwao ni kwao labda ni ni ni, ni suda ni labda ni 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 nini wapi basi nini afika kati sasa anapitia labda Kenya unapita Kenya una una mtu umepita umepita Uganda umepita Kongo yani na magari hapa mimi yani magari msafara au siboi yani then mshara wake mwenyewe anapangaga yani mpaka umtoshereze kazi apate na huduma wapi nyumbani leo anarudi nyumbani yani anarudi yani mtafikiri yani amestaff waziri mkuu usicheze na bashi anaingia dogo anatisha msafara na diploma passport akifika kwenye mpaka wa njimoni anasema soma akisoma sema pita nje pita 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 na msafara wake ana shehena na shehena na shehena ameingia Yerusalemu watu wanashangilia wanasema tupate wapi mtu kama huyu lakini wangelijua gharama leo sasa acha ni kusimulia kisa cha dogo sema anatusimulia kisa cha dogo funika biblia ana simulizi aiandikwa hapo akuandika mpaka simulizi ushuhuda na unaandikwa sema anatusimulia kisa cha dogo sema dogo huyu dogo Alienda form 1. Shule ya dini. Sitataja na hebu kwa sababu ya nidhamu ya madaba. Sawa. Alipofika pale akakuta wenzake waliotangulia form 2, form 3, form 4 waliokuwa wameokoka, wameambiwa hivi hapa hatutaki uokoo. Fimbo zilitembea, makofi yalitajwa, wakanyamazishwa, wakaogopa kwa kuteshwa tusisikie tena nasema eti yes yes hapa kuna uokole hapa umekuja kusoma fursa dogo sema dogo dogo akaingia kwa form 1 ametokea zake kwa liko tokea amemshiba yes amejaa roho mtakatifu kama pesa wanaenda kwenye kipindi cha dini dogo asema sisi hatuzaliki hivi dogo akaenda kwenye chumba chake mwenyewe dogo akapiga magoti kwenye chumba akaanza kumuita Yesu wa Nazareth akaanza kuomba anakata ndimi akasikia sauti nyuma mtu anazungumza unaongea nini akapiga katize kuongea na nani na mwalimu mwalimu anamweleza wewe wenzako wako form 2 wenzako wengine wako form 3 wenzako wengine wako form 4 tumepiga mafungu mambo hayo utarudi nyumbani bali dogo alielewa amina dogo akuelewa ninasoma na Yesu umeelewa amina mwalimu akafikiri kwa mkwala ule dogo ameacha siku ya pili siku ya tatu sasa walikuwa kwa form 2 walikuwa kwa form 3 walipoona ujasiri wa dogo sema dogo Majamaa kutoka form 4, ya kutoka form 3 na kutoka form 2, yakahuika kwa sababu wameona nini? Ujasiri wa dogo. Akaongezeka wa pili. Tulia, tulia, tulia mtawani umeshapita sasa hivi. Unajua sasa hivi inawezekana labda saa 9 wewe angalia ujamaa saa. Tulia. Wa pili, wa tatu, wa nne wakafika saa. Dogo ndio anaongoza mambo.
wale upindua ulimwengu wamefika na wapi sasa tusunde mambo mengine yote mungu pindua hii shule si kama alikuwa ameelewa vizuri alifanya lakini aliona baadhi ya vitu pindua hii shule miguu juu kichwa walipokuwa kiomba wananena kwa lugha huku wanasema mwalimu mkuu apinde miguu kichwa kwa waliomba shule ile ipinduke miguu juu kichwa chini mkuu sasa mimi nikwambia kitu kichoto yani lisibaki pepe kwenye shule hii ama haitakutana na ile nguvu inayopindua kila kitu miguu juu kichwa chini usibakie ugonjwa kwenye nitu yote kwenye shule hii ambayo haitakutana na nguvu hii ingeweza kupindua miguu juu kichwa chini isibakie dhambi kwenye moyo wa mtu yoyote ajapo kwenye shule hii ikitu sasa baba umeomba mapepo moyo si nini mwalimu mkuu mwenyewe miguu juu kichwa chini nikueleza kisha toke pepo zikaanza kulipuka from 1 from 2 from 3 sasa baba hakufundishiki shule ni hapa kaliki. Na wana utaratibu wao eh wana utaratibu wao wakushughulikia kama mambo yanapofanana fanana hivi kwa hiyo wakamwita mama mama ngoma ikakuja. Wakamwita baba asara ya baba ikakuja. Wakaita na sadiki wewe ngoma ile ikakuja. Sala ya malaika mlinzi wewe ngoma ikakuja. Wakamwagia maji wewe ngoma ikakuja. Wakaesabu shara ngoma ikakuja. mmoja akasema hivi waambieni wale kati kundi ka walokole tulia na malizia kwa nini na haka mimi nashangilia ushindi wa kati mechi hapo sema dogo bwana yesu asifiwe amen unajua wakati wa divine sio kula zinazowaboa nani kiongo wakati wa divine sio kuna ndio sinaamua who is the leader of the group who is the leader of the street who is the leader of the press sio kuna sasa unawafikiria dogo ndiye anaongoza watu dogo lakini kuna form 2 kuna form 3 kuna form 4 lakini dogo amekuwa kiongozi bila kuchaguliwa anawaomba tunaomba kwa hivi anasema walipoomba wakamuona Mungu sasa pepo zinalipuka kila mahali. Dogo ndo anapanga. Wewe nenda form 1, wewe nenda form 2, wewe nenda form 3, wewe nenda form 2, wewe nenda form 2. Dogo ndo anapanga tiki dogo ndo sema. Dogo amemshiba Mungu. Dogo anasema kwa kutuzuia sisi hata fanya nini? Haja sana. Wewe maneno hayo unaweza kuyasema katika hali ya kawaida. Kwa kutuzuia sisi hata fanya nini? Nani? Dogo. Wakibandika pepo zinatoka, pepo zinatoka. Unaweza uka 
wakaniitia watu hawa wakapiga foreni tena. <laughs> Sema dogo. Mwalimu mkuu aliitisha, ngoma ikadunga. Dogo akaitisha mara mbili kwa ridhaa ya mwalimu mkuu. Akasema utafanya nini? Wewe niitie tu utaona nitakachokifanya. Dogo aka kila jambo. Amesima from 1 part, from 2 part, from 3 part, from 4 part. Unajua maneno yanayosema? Akasema hivi, pesa imepotea. Na ni kweli imepotea. Na haikupotea kwa bahati mbaya. Hii pesa imeibiwa. Na uzuri mnanifahamu. Ni kujuu 